Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Son 8-10 seneye kadar Osmanlıların kimliğinin Oğuz boyundan geldiğini ve Oğuzların kayı boyuna dayandığını bütün ilim alemince kesin bir şekilde kabul edilmiş durumdaydı. Yani bu konu artık şüphe götürmez bir şekilde ilim alemimiz tarafından tescillenmişti. Fakat 8-10 sene önce tarihçilerimizin duayenlerinden Halil İnalcık Bey ortaya bir iddia attı. Ve dedi ki Osmanlı kayı boyundan değildir. Bu iddia o dönemde basınımızın basınımıza neredeyse bir bomba gibi düştü. Ya büyük bir gündem meydana geldi. Tarih yeniden yazılıyor diye manşetler atıldı. Yüzlerce yıldır bilinen yanlışlıklar diye halka lense edildi. İşte ünlü tarihçi Halil Bey tarihi yeniden ortaya koyuyor denildi. Öncelikle şurada bir parantez açayım. Halil İnalcık Bey ki Allah rahmet eylesin 2016 Temmuz'unda kaybettik kendisini. Tarihçilerimizin son dönem tarihçilerin duayenlerindendir. En önemli tarihçilerimizden biridir. Yeni çağ tarihçisidir. Çok ciddi araştırmaları vardır. Osmanlı'nın hem siyasi hayatı hem ekonomik hayatı hem teşkilatı yönünde ciddi eserler ve makaleler vermiştir. Fakat böyle olması Halil Bey'in her sözünün mutlak doğru olduğunu yansıtmıyor ve göstermiyor. Burayı da bir kenara ilave edelim. Şimdi Halil Bey Osmanlı kayı boyundan değildir dedi. O günlerde o günlerde bir söz daha söylemişti. Belki bunu ileride yine işleriz. Osmanlı Yalova'da kuruldu diye ifade etti. Ve bu söz basınımız kanalıyla yine Türkiye'ye duyuruldu. Halil Bey üç gün sonra dedi ki sözüm yanlış anlaşıldı. Ben Yalova demedim. Yeni şehirde kuruldu dedim diye düzeltme yaptı. Fakat inanın kıymetli dostlar Halil Bey'in yeni şehir sözünü Türkiye'de kimse duymadı. Çünkü onu ne gazeteler yazdı ne kitaba geçti. Fakat Yalova'yı herkes yanlış olarak öğrenmiş oldu. Bakın şimdi. Bu basının Türkiye'de bir yanlışı ne derece yerleştirmesi diye de ifade edebiliriz. Şimdi tekrar biz kayı meselesine dönelim. Halil Bey bunu böyle söyledi ve şöyle de bir ifadede bulundu. Ben bu tezi 40 yıldır söylüyorum. 40 yıldır bunu ifade ediyorum. Beni televizyonlarda dinleyen dostlar bilirler. Halil Bey o zaman hayattaydı ve hemen bu söylemin ardından televizyonlarda çok konuştum. Ve Halil Bey'e şöyle bir soru yönelttim. Şayet 40 yıldır iddia ettiğinize göre Osmanlı kayı boyundan değilse hangi boydandır? Bana bir tane boy söyle. Belki şunu, şunu düşünebilirsiniz. Halil Bey Osmanlı'yı Türk kabul etmiyor ki. Halil Bey Osmanlı'yı Oğuzlardan kabul etmiyor ki. Ne diye bir boy söylesin? Bakınız Halil Bey Osmanlıların Oğuzlardan olduğunu kitaplarda açık bir şekilde ifade ediyor. Halil Bey Osmanlı'nın Oğuz'dan geldiğini söylüyor. E o zaman bana da bu soruyu sormak düşüyor. Kayı boyundan değilse hangi boydandı? Vefat etmeden önce bu soruyu sorduğum için rahatım. Vefat etmeden önce bunu kitaplarımda, makalelerimde yazdığım için huzurluyum. Onun için Halil Bey'e vefat ettikten sonra bunu Aa, neden böyle söylüyorsunuz hocam diyemezsiniz. Halil Bey de 40 yıldır diyemedi. Çünkü Osmanlı'da Osmanlı'ya başka bir boy söyleseydi bütün ilim alemi, bütün ilim adamları kendisini artık nasıl ne hale korlardı onu bilemiyorum. Onun için Halil Bey orada uyanıklık yaptı. Sadece orada söyledi ve durdu. Fakat bunu hiç kimseye inandıramadı. İlim aleminde hiç kimseyi peşinden götüremedi, sürükleyemedi. Çünkü hiç kimse bugün kayı boyunun dışında başka bir boy söyleyemez. 
Bunu sadece kayı kitaplarım olduğu için söylemiyorum. Evet, kayı 10 diye de şimdi kitabım çıktı. 11'de inşallah Osmanlı tarihine bitirmiş olacağım kayı eserlerimle. Bunu bunun için söylemiyorum. Çünkü Halil Bey bunu söylemeden önce benim kayı kitabım çıkıp çıkıp duruyordu. Kayı kitaplarım 1, 2, 3 olmuştu yazıyordum. Osmanlı'nın kayı boyundan olduğu kesindir ve nettir. Nerede nettir? Bunu bütün kaynaklarda yine nettir. İşte yazıcı Zade Ali, Tevarihi Ali Selçuk, 2. Murat dönemi alimlerinden. Yine Aşık Paşa Zade, yine Halil Bey'in en önemli kaynak kabul ettiği neşri tarihi. Bunları hep yazıyorlar, hepsi söylediler. Yine Kemal Paşa Zade, yine İdris'i Bitlisi, bütün alimler. Bunu sadece söylemeyen Pol Vitek'ti. Ve Pol Vitek'e de bunun cevaplarını verdiler. Onun için kayı boyu da tartışmasız kabul edildi. Bakın bugün de bizim en önemli tarihçilerimizden olan şu an yeni çağ tarihçilerinden büyük ilim adamları olarak baktığımız zaman Şahabettin Tekindağ Bey rahmetli oldu. O Faruk Sümer Oğuzlar üzerinde çok ciddi araştırmalar yaptı. Fahamettin Başar Bey, Erhan Afyoncu, Feridun Emecen, Mehmet İmbaşı, Üçler Bulduk gibi yeni çağın gerçekten duayen isimleri, ciddi araştırmalar yapan isimleri Osmanlıların kayı boyundan olduğunu net bir biçimde ifade ederler. Onun için Osmanlı Oğuz'dur, Osmanlı Türk'tür. Osmanlı kayı boyundandır. Peki bunu böyle söyleyenlerin maksatları neydi? İddiaları neydi? Osmanlı kayı boyundan değil diye yazanlar ortaya hangi iddiaları attılar? Ve bunların maksadı neydi? Onu da bir diğer sohbetimizde sizlerle konuşacağız. Sevgili dostlarım, muhabbetlerimle.